नमस्कार मी रश्मी शालिनी प्लस सुपर फास्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपर फास्ट पंजाब मध्ये एलपीयूच्या विद्यार्थ्यांनी देशातील पहिली स्मार्ट बस बनवली आहे ही बस केवळ सौर ऊर्जेवर धावणार असं नाही तर या बस मध्ये चालकाची गरजच नाहीये इंडियन सायन्स काँग्रेस मध्ये ही बस सादर करण्यात आली आहे पूर्णतः प्रदूषण मुक्त असलेल्या या बसची किंमत जवळपास सहा लाख रुपये आहे शिक्षक भरती परीक्षेत टॉपर आलेल्या तरुणाला पोलिसांनी अटक केली आहे साध्या प्रश्नांची उत्तर न देऊ शकल्यानं तसेच नोकरी मिळवण्यासाठी खोट्या मार्कशीट सादर केल्यानं ही अटक करण्यात आली आहे आणि दोन हजार पाच मध्ये पार पडलेल्या शिक्षण भरती परीक्षेत त्याने पहिला क्रमांक मिळवला होता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांच्या कर्जाला माफी देण्यासह कृषी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर सवलती देण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे सरकार प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दहा रुपये पाठवण्याच्या विचारात आहे ही रक्कम बियाणे शेती साहित्यासाठी देण्यात येणार आहे शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनेची घोषणा सव्वीस जानेवारीला होण्याची शक्यता आहे मराठा आरक्षणाविरोधात एम आय एमने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्या तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही रद्द करावा अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे एम आय एमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि मित्रपक्षांनी प्रेकत्र लढण्याचा निर्णय घेतलाय राज्यातील अठ्ठेचाळीस जागांपैकी चाळीस जागांबाबत एकमत झाले आहे राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी याबाबत माहिती दिली आहे तर आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादी हे मित्रपक्ष एकत्र लढणार असून जागा वाटप चर्चेत आतापर्यंत चाळीस जागांबाबत एकमत झाले आहे असं प्रफुल्ल पटेल यांनी स्पष्ट केलंय आंबेनाळी घाटात झालेल्या बस अपघाता प्रकरणी जवळपास सहा महिन्यांनी पहिला गुन्हा दाखल झाला आहे तीस जणांचा मृत्यू झालेल्या या भीषण दुर्घटनेप्रकरणी मृत बस चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे मृत बस चालक प्रशांत भांबेड यांच्यावर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवण्यात आला आहे अठ्ठावीस जुलै दोन रोजी पोलादपूर महाबळेश्वर राज्य मार्गावर कोकण कृषी विद्यापीठाच्या बसला भीषण अपघात झाला होता प्रसिद्ध वकील उज्ज्वल निकम आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची शक्यता आहे ते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निवडणूक लढवतील असे सांगितलं जात आहे आगामी लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवार निश्चित करण्यासंदर्भात महत्वपूर्ण चर्चा झाली आहे तेव्हा जळगाव लोकसभा मतदारसंघातून उज्ज्वल निकम यांना उमेदवारी देण्याबाबत पक्षाच्या नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याचं समजत आहे उज्ज्वल निकम यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्यासाठी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार जोर लावत आहेत पुणे मुंबई द्रुतगती मार्गालगतचा वनवा पुन्हा एकदा पेटलाय मानवनिर्मित ही चूक अपघाताला आमंत्रण देणारी परिणामी जीवावर पेटणारी आहे पुढचे टोल नाक्याजपासून काही अंतरावर ही घटना घडली आहे मोठ्या प्रमाणात पेटलेल्या या वनवाने महामार्गावरील वाहन चालकांना मोठी कसरत करावी लागत होती पेटलेल्या वनव्याचा धूर थेट वाहन चालकांच्या टोळ्या जात असल्यानं अपघात होण्याची दाट शक्यता होती अखेर अग्निशमन दलाने आगीवर नियंत्रण मिळवलं बँकिंग क्षेत्र तसंच राजकीय वर्तुळात भूकंप घडवणाऱ्या पंजाब नॅशनल बँकेतील अकरा हजार चारशे कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारांचा सूत्रधार असलेल्या नीरव मोदीने उलट्या बोंबा मारायला सुरुवात केली आहे मी चुकीचं काहीच केलं नाही त्यामुळे मी भारतात परतणार नाही असं मोदींनी म्हटलं आहे अयोध्येतील राम मंदिराच्या जागेच्या वादावरून सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकार बाहेरून दबाव आणत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांनी केलाय असे असले तरी याचा न्यायालयाच्या निकालावर फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नाही असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे अभिनेते आलोकनाथ यांना आज दिंडोशी कोर्टानं दिलासा दिलाय आलोकनाथ यांच्यावर लेखिका विंता नंदा यांनी बलात्काराची तक्रार दाखल केली होती सोशल मीडियावरही मी टू मोहिमेत उडी घेत लेखिका विंता नंदा यांनी आलोकनाथ यांच्यावर आरोप केले होते या आरोपानंतर सिने सृष्टीत खळबळ उडाली होती
यवतमाळ येथे होणाऱ्या ब्याण्णवव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला उद्घाटक म्हणून इंग्रजी साहित्यिका निरंतरात सहगल यांना निमंत्रण देण्यात आले आणि त्यावरून आता वादाला सुरुवात झाली शेतकरी न्याय हक्क आंदोलन समितीनं सहगल यांच्या नावाला आक्षेप घेतलाय तर संमेलनात उधळून लावू असा इशारा मनसेने दिलाय मागील वर्षी हेल्मेट न घालणाऱ्या एकशे ब्याऐंशी दुचाकी स्वारांना जीव गमवावा लागला आहे त्यामुळे दुचाकी स्वारांनी हेल्मेटचा वापर केल्यास अपघातामध्ये डोक्याला मार बसण्याचे प्रमाण कमी होऊन मृत्यू आणि जखमींचे प्रमाणही घटेल असा विश्वास वाहतूक विभागाचे पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असताना दिल्लीमध्ये काँग्रेसला झटका बसला आहे दिल्लीचे प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे आपण सप्टेंबरमध्येच राजीनामा दिला होता आज पक्षाध्यक्ष राहुल गांधींशी चर्चा केल्यानंतर तो स्वीकारण्यात आल्याचा दावा माकन यांनी केला आहे पक्षाचे दिल्ली प्रभारी पी सी चाको यांनीही याला दुजोरा दिला आहे भारतीय बँकांची कर्ज पुडवून ब्रिटनमध्ये पसार झालेल्या विजय मल्ल्याला अखेर फरार अर्थिक गुन्हेगार जाहीर करण्यात आलाय आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत स्थापन केलेल्या मुंबईतील विशेष न्यायालयाने निकाल दिला त्यामुळे विजय मल्ल्याची संपत्ती जप्त करण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे मल्ल्याने आपली बाजू मांडण्याची न्यायालयाकडे आणखी काही वेळ मागितला होता मात्र न्यायालयाने मल्ल्याची ही विनंती फेटाळून लावली सातत्याने होणाऱ्या कॉल ड्रॉपवर लगाम बसवण्यासाठी दूरसंचार कंपन्यांना अठ्ठावन्न लाख रुपयांचा दंड ठोठवण्यात आला आहे दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा यांनी राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली आहे ही आकडेवारी जानेवारी दोन ते जून दोन या कालावधीत आहे दंड ठोठवण्यात आलेल्या कंपन्यांमध्ये प्रामुख्यानं बी आणि आयडियासह इतर कंपन्यांचाही समावेश आहे दक्षिण चीन सागरात चीनचे शेजारी देशाबरोबर असलेले वाद तसेच व्यापारापासून तैवानच्या दर्जाबद्दल अमेरिकेबरोबर वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चीनने आपल्या सैन्य दलाला अधिक सक्षम आणि भक्कम करण्यावर भर दिला आहे चीन समोरील धोके आणि आवाहने वाढतच आहेत त्यामुळे सैन्य दलांनी सुरक्षा आणि विकासाच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीनं काम केलं पाहिजे असे जिनपिंग यांनी जमलेल्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना सांगितलं एका बाजूला माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या वरील बायोपिक द एक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर वरून वाद सुरू असताना आता लवकरच आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आधारित बायोपिक प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे पंतप्रधान मोदींच्या बायोपिक मध्ये अभिनेता विवेक ओबेरॉय मोदींची भूमिका साकारणार आहे या सिनेमेचा पहिला पोस्टर सात जानेवारी रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे मालिकेच्या टी आर पीची गणित ही दर आठवड्याला बदलतच असतात डिसेंबरच्या शेवटचा आठवडा हा खऱ्या अर्थानं मराठी मालिकांच्या टी आर पीची गणित पूर्णपणे बदलवणारा ठरला आहे विशेष म्हणजे स्वराज्य रक्षक संभाजी या मालिकेसाठी वर्षाचा शेवट हा गोड झाला आहे टी आर पीच्या यादीत स्वराज्य रक्षक संभाजी मालिका दुसऱ्या स्थानी आहे डिसेंबर महिन्यातील पहिले तीन आठवडे ही मालिका चौथ्या क्रमांकावर होती प्रेक्षकांना पैसा वसूल मनोरंजनाचं आश्वासन देणारा दिग्दर्शक म्हणजे रोहित शेट्टी ऍक्शन कॉमेडी रोमान्स ड्रामा या सर्व गोष्टींची फोडणी घालून उत्तम मसाला पट तयार करण्यात रोहित हात कोणी करू शकत नाही असं म्हटल्यास वाव ठरणार नाही नुकतं सदस्य झालेल्या त्याच्या सिम्बा या चित्रपटानंतर आता रोहित बॉलिवूडचा खरा हिटमॅन ठरला आहे कारण बॉक्स ऑफिसवर कमाईचा शंभर कोटींचा आकडा पार करणारा त्याचा हा सलग आठवा चित्रपट ठरला आहे तुर्तास चाली प्लस सुपरफास्ट मध्ये वेळ झाली येते सामन्याची ताज्या अपडेट्स आणि घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत राहा चालीनी प्लस प्रतिबिंब वास्तव देत नमस्कार